हेलो सलाम वालेकुम सास्तो सिरेनियर अष्टो मध्य है पाठ पास थे के शात शंप्रिक्त एवं अशंप्रिक्त द्रव्यों यही पाठ है पूरो वीडियो जोरे अमियासी मुहम्मद रफी बोले इस्लाम आमा शाते ही था कौन तो आमदे आलोचना प्रथम जे विषय टा होते हैं शेरा से शंप्रिक्त द्रव्यों शंप्रिक्त माने होते हैं एमोन एक तो এই पानी অন্য কোন বস্তুকে একটা নির্দিষ্ট পরিমাণে দ্রবীভূত করতে পারে কথাটা লক্ষ্য করি একটা নির্দিষ্ট পরিমাণে অর্থাৎ ওই পরিমাণের বেশি সে আর দ্রবীভূত করতে পারবে না যার বেশি পরিমাণ আর গলিয়ে ফেলা বা দ্রবীভূত করা তার দ্বারা সম্ভব নয় পানিতে যদি লবণ মেশানো হয়ে থাকে তবে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণের বেশি আর লবণকে গলাতে বা দ্রবীভূত করতে পারবে না তার বেশি পরিমাণ লবণ দিলে পানির মধ্যে তাহলে একটি নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় একটি নির্দিষ্ট পরিমাণে দ্রাবক দুটো শর্ত দিয়েছে নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় এবং নির্দিষ্ট পরিমাণে দ্রাবক সর্বোচ্চ যে পরিমাণ দ্রবকে দ্রবীভূত করতে পারে সেই পরিমাণ দ্রব দ্রবীভূত থাকলে প্রাপ্ত দ্রবণকে সম্পৃক্ত দ্রবণ বলে অর্থাৎ এটাকে আমরা বলি যে হাইয়েস্ট লিমিট যার বেশি আসলে সে আর গলাতে পারবে না বা মিশিয়ে ফেলতে পারবে না এই হাইয়েস্ট লিমিটটাকেই বলা হয় সম্পৃক্ত দ্রবণ যদি কোনো মিশ্রণে এই হাইয়েস্ট লিমিট পরিমাণ কোনো দ্রবণ মেশানো থাকে তো তাকে বলা হবে সম্পৃক্ত দ্রবণ আসলে এটাকে একটা অবস্থাকে ইন্ডিকেট করে থাকে এরপরেই আমরা চলে যাব অসম্পৃক্ত দ্রবণে তাহলে অসম্পৃক্ত দ্বারা বুঝবো যে ওই হাইয়েস্ট লিমিট পর্যন্ত যে না পৌঁছায় সেই হচ্ছে অসম্পৃক্ত কথাটাকে লক্ষ্য করি যে পানিতে যদি লবণ মেশানো হয় তবে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণের বেশি কিন্তু পানি আর ওই লবণকে দ্রবীভূত করতে পারবে না এখন ওই নির্দিষ্ট পরিমাণের চেয়ে যদি কম পরিমাণ লবণ মেশানো হয় অথবা তার সাথে দ্রবীভূত করা হয় তাহলে কি অবস্থাটা হবে যে লবণ দিলেই কিন্তু পানিটাকে গলিয়ে ফেলতে পারবে অর্থাৎ হাইয়েস্ট লিমিটের আগে কম পরিমাণেই যখন থাকবে লবণ দিলেই পানিটাকে মিশিয়ে ফেলবে বা গলিয়ে ফেলবে তাহলে এই কম পরিমাণের যে অবস্থা এই অবস্থাটা কি বলা হয় অসম্পৃক্ত দ্রবণ কথাটা লক্ষ্য করি যখনই আমরা হাইয়েস্ট লিমিট পর্যন্ত চলে যাব তখন হয়ে যাবে সম্পৃক্ত আর হাইয়েস্টের চেয়ে যতক্ষণ বা গ্রহণ করতে পারবে এখন তাহলে আমরা একটা সংজ্ঞা দেই যে একটি নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় প্রথম শর্ত একটি নির্দিষ্ট পরিমাণে দ্রাবক দ্বিতীয় শর্ত সর্বোচ্চ যে পরিমাণ দ্রবকে দ্রবীভূত করতে পারে সেই পরিমাণের চেয়ে কম পরিমাণ দ্রব যদি থাকে কথাটা লক্ষ্য করি সর্বোচ্চ পরিমাণের চেয়ে কম পরিমাণে যদি দ্রব দ্রবীভূত থাকে তিন নাম্বার শর্ত তাহলে যেই দ্রবণ পাবো এই দ্রবণকেই বলা হবে অসম্পৃক্ত দ্রবণ তাহলে সম্পৃক্ত এবং অসম্পৃক্তর মধ্যে সহজ সম্পর্ক হচ্ছে হাইয়েস্ট লিমিট সর্বোচ্চ যেই পরিমাণ গলাতে পারবে হাইয়েস্ট লিমিটকে বলা হবে সম্পৃক্ত আর হাইয়েস্ট লিমিটের চেয়ে কম অবস্থা যেটা সেটাকে বলা হবে অসম্পৃক্ত দ্রবণ পরবর্তীতে আমরা আলোচনা করব দ্রবণীয়তা অর্থাৎ কারোর পাওয়ার বা ক্ষমতা যেই পাওয়ার বা ক্ষমতায় সে অন্য কাউকে গলিয়ে ফেলতে পারে যেমন পানির একটা ক্ষমতা আছে যে সে চিনিকে লবণকে গলিয়ে ফেলবে এই গলিয়ে ফেলার যে ক্ষমতা এটাকেই বলা হয় থাকে দ্রবণীয়তা এখানে আমরা লক্ষ্য করি কোন নির্দিষ্ট তাপমাত্রা অর্থাৎ তাপমাত্রা একটা ফ্যাক্টর তাপমাত্রা কম বেশি হলে কিন্তু এই পাওয়ারটা কমবে অথবা বাড়বে তাহলে কোন নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় 100 গ্রাম দ্রাবক নিয়ে কোন দ্রবের সম্পৃক্ত দ্রবণ তৈরি করতে যতটুকু দ্রবের প্রয়োজন হয় তাকে ওই দ্রাবকে ওই দ্রবের দ্রবণীয়তা বলে কথাটাকে একটু কঠিন করে বলেছে আমি যদি একটু সহজ করে বলি যে পরিমাণটা আমি ফিক্স রাখলাম 100 গ্রাম দ্রাবক এখন এই দ্রাবক নিয়ে তার মধ্যে আমরা সম্পৃক্ত অবস্থায় নিয়ে যাব অর্থাৎ একটা গ্লাসে 100 গ্রাম পানি নিলাম সেই পানির মধ্যে আমরা যদি লবণ মেশাই তাহলে সর্বোচ্চ কতটুকু লবণের প্রয়োজন হবে যতটুকু লবণ দিলে লবণ এবং পানির মিশ্রণটা আসলে একটা সম্পৃক্ত দ্রবণের অবস্থায় চলে যাবে তাহলে জয় যেই পরিমাণ আমার লবণ প্রয়োজন হবে সেটা হবে লবণের দ্রবণীয়তা আবার যদি পানিতে আমরা চিনি মেশাই তাহলে সর্বোচ্চ যতটুকু পরিমাণ চিনি দিলে সেই চিনি এবং পানি মিলে একটা সম্পৃক্ত দ্রবণ তৈরি করবে তাকে বলা হবে চিনির দ্রবণীয়তা লক্ষ্য করি একটা উদাহরণ দেওয়া হচ্ছে যে 25 ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় 100 গ্রাম পানি সর্বোচ্চ 36 গ্রাম লবণকে দ্রবীভূত করতে পারে অর্থাৎ 100 গ্রাম পানির মধ্যে আমি 1 গ্রাম 2 গ্রাম 3 গ্রাম করে এভাবে করে আমি যখন 36 গ্রাম লবণ দিব এই 36 গ্রাম লবণ পর্যন্ত পানি দ্রবীভূত করতে পারবে 36 এর পর আর 1 গ্রাম যদি বেশি দেই 37 গ্রাম তাহলে ওই 1 গ্রাম 
লবণ পানির নিচে পড়ে থাকবে অর্থাৎ পানি তাকে আর গলাতে পারবে না তাহলে এই যে যে হাইয়েস্ট লিমিট ছত্রিশ গ্রাম তাহলে লবণের এই ক্ষমতাটা হচ্ছে লবণ এবং পানির মিশ্রণের পাওয়ারটা হচ্ছে যে ছত্রিশ গ্রাম দ্রবণীয়তা আর একটা উদাহরণ দেই পঁচিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় একশো গ্রাম পানিতে চিনির দ্রবণীয়তা হলো দুইশো অর্থাৎ একশো গ্রাম পানির মধ্যে দুইশো গ্রাম চিনি দ্রবীভূত করতে পারবে এই দশমিক চারের পর দশমিক পাঁচ যদি হয় তাহলে ওই দশমিক এক যে বেশি দিলাম ওই দশমিক এক গ্রাম লবণ সরি চিনি পানির নিচে জমে থাকবে অর্থাৎ দ্রবীভূত হতে পারবে না তাহলে খুব সহজে একটা প্রশ্ন করা যায় যে পানিতে চিনির দ্রবণীয়তা হলো দুইশো এই কথার অর্থ কি তাহলে সেই অর্থটা হবে যে পঁচিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় একশো গ্রাম পানি সর্বোচ্চ দুইশো গ্রাম চিনিকে দ্রবীভূত করতে পারবে এর বেশি দিলে দ্রবীভূত করতে পারবে না এর কম দিলে সে দ্রবীভূত করতে পারবে এই ক্ষমতাটাকেই বলা হবে দ্রবণীয়তা আশা করি তোমরা সবাই বুঝতে পেরেছ এরপরে আমরা পরবর্তী বিষয়ে চলে যাই সেটা হচ্ছে তরল তরল দ্রবণ অর্থাৎ একটা দ্রবণ তৈরি করব যে দ্রবণের মধ্যে দ্রব এবং দেরাবক দুইজনেই হবে তরল এই জন্য আমরা বলবো তরল তরল পানি যদি থাকে পানির সাথে যদি একটা কঠিন পদার্থ নেই তখন হবে তরল কঠিন দ্রবণ কিন্তু পানির সাথে তরল নিলে হবে তরল তরল দ্রবণ বিষয়টাকে উদাহরণের মাধ্যমে আমরা পরিষ্কার করব তো কোন দ্রবণে দেরাবক হবে তরল আর দ্রব হবে কঠিন তাহলে তার নাম হবে তরল কঠিন দ্রবণ আর ঠিক তার পাশাপাশি যদি দেরাবক এবং দ্রব দুই জন অর্থাৎ উভয়ই তরল হয় তখন তাকে বলা হবে তরল তরল দ্রবণ একটা উদাহরণ দেই পানিতে লেবুর রস মেশানো পানি সে কি লিকুইড তরল লেবুর রস সেও লিকুইড তরল তাহলে কি একটার সাথে আর একটা মিশালাম দুইজনেই কিন্তু লিকুইড বা তরল এই অবস্থাটার নাম হবে তরল তরল দ্রবণ আর একটা উদাহরণ হচ্ছে ভিনেগার ভিনেগারের রাসায়নিক নাম হচ্ছে এসিটিক অ্যাসিড তাহলে ভিনেগার বা এসিটিক অ্যাসিড এবং তার সাথে মেশালাম পানি তাহলে ভিনেগার এবং পানির যেই মিশ্রণ ভিনেগারও লিকুইড পানিও লিকুইড এই ধরনের দ্রবণকে বলা হবে তরল তরল দ্রবণ তাহলে আমরা তরল কঠিন দ্রবণ সম্পর্কে শিখলাম এবার আমরা তরল তরল দ্রবণ সম্পর্কে শিখলাম আরও একটি দ্রবণ আছে যার সম্পর্কে আসলে আমাদের জানা প্রয়োজন সেটি হচ্ছে তরল গ্যাস দ্রবণ অর্থাৎ পানির মধ্যে কি কি গ্যাস থাকতে পারে যেই গ্যাসগুলোকে নিয়ে তরল গ্যাস দ্রবণ তৈরি হয় মজার বিষয় হচ্ছে দৈনন্দিন জীবনে আমরা এগুলোকে ব্যবহারও করে থাকি যে সব দ্রবণে দেরাবক তরল এবং দ্রব থাকবে গ্যাসীয় এই ধরনের দ্রবণকে বলা হবে তরল গ্যাস দ্রবণ এক সবচেয়ে বেশি ব্যবহার করা উদাহরণ হচ্ছে কোকা কোলা সেভেন আপ কোকা কোলা এবং সেভেন আপ এই দ্রবণের মধ্যে মূলত পানি থাকে এবং পাশাপাশি কার্বন ডাই অক্সাইড থাকে পানি এবং কার্বন ডাই অক্সাইডের মিশ্রণই হয়ে যায় তরল এবং গ্যাসের দ্রবণ তরল গ্যাস দ্রবণ সম্পর্কে আরও একটু বিষয় জেনে নেই পুকুর নদী খাল ইত্যাদি জলাশয়ে পানি যে অবস্থায় থাকে তাকেও তরল গ্যাস দ্রবণ বলে থাকে কারণ এই ধরনের যে পানি থাকে এই পানির সাথে অক্সিজেন সহ অন্যান্য গ্যাস কিন্তু দ্রবীভূত অবস্থায় থাকে আমরা যে ফরমালিনের নাম শুনি তা পানিতে ফরমাল ডিহাইড নামক গ্যাসীয় দ্রবণ হিসাবে ফল এবং মাছে ব্যবহার করা হয়ে থাকে তাহলে এখন থেকে আমরা তরল এবং গ্যাসের দ্রবণ সম্পর্কে শিখতে পারবো দ্রবণে তাপের প্রভাব দ্রবণ সম্পর্কে যতগুলো সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছিল প্রত্যেকের মধ্যেই কিন্তু বলা ছিল যে নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় তাহলে এবার তাপের সাথে দ্রবণের সম্পর্কটা কি সেটা জেনে নেই দ্রবণে পানির সাথে অন্যান্য পদার্থ দ্রবীভূত অবস্থায় যদি তাপ প্রয়োগ করা হয় তাহলে ওই বস্তু দ্রবণীয়তা দ্রবণীয়তা বলতে বুঝায় অন্য পদার্থকে গলিয়ে ফেলার ক্ষমতা তাহলে সেই ক্ষমতাটা বাড়তে অথবা কমতে পারে সাধারণত যে কোনো দ্রবণে দ্রবণীয়তা বৃদ্ধি পায় কিন্তু কিছু কিছু ক্ষেত্রে আবার হ্রাসও পায় যদি উদাহরণ দেই পানিতে লবণ এই পানিতে লবণের তাপ প্রয়োগ করা হলে দ্রবণীয়তা বৃদ্ধি পায় দ্রবণীয়তা যে বৃদ্ধি পায় এই কথার অর্থ হচ্ছে কি হলো যে যদি তাপ প্রয়োগ করা হয় আমরা উদাহরণে বলেছিলাম যে পানি ছত্রিশ গ্রাম লবণকে একশো গ্রাম পানি ছত্রিশ গ্রাম লবণকে দ্রবীভূত করতে পারে কিন্তু যদি যখনই আমরা তাপ প্রয়োগ করব এই পানির মধ্যে আরও বেশি পরিমাণ লবণ দিলে সেই লবণকেও সে গলিয়ে ফেলতে পারবে অর্থাৎ তাপ দিলে পানিতে লবণের দ্রবণীয়তা বৃদ্ধি পাবে কিন্তু পানিতে সিরিয়াম সলিসেট সিরিয়াম সলিফেট এবং ক্যালসিয়াম হাইড্রোঅক্সাইড এই দুটো পদার্থে দ্রবণীয়তা হ্রাস পায় যতই তাপ দেওয়া হবে এদের দ্রবণীয়তা পানির মধ্যে হ্রাস পাবে অর্থাৎ পূর্বের চেয়ে আরও কম পরিমাণ পদার্থ গলিয়ে ফেলার ক্ষমতা প্রাপ্ত হবে 
এবারে আমরা চলে যাই বাড়ির কাজে অর্থাৎ যতটুকু আমরা পাঠ শিখলাম তার উপর ভিত্তি করে কিছু প্রশ্ন তোমাদের দেয়া হবে এই প্রশ্নগুলো লিখে তোমরা চেক করে নিবে তো প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে সম্পৃক্ত দ্রবণ কাকে বলে দ্বিতীয় প্রশ্ন অসম্পৃক্ত দ্রবণ কাকে বলে তিন নম্বর প্রশ্ন দ্রবণীয়তা বলতে কি বুঝো এই ক্ষমতাটা কি জিনিস সেটা বুঝিয়ে লিখবে চার নম্বর প্রশ্ন পানিতে চিনির দ্রবণীয়তা হলো দুইশো এই কথার অর্থ কি এই অর্থটা বুঝিয়ে লিখতে হবে উদাহরণ সহ লিখলে খুব ভালো হবে তরল তরল দ্রবণ কাকে বলে যে সকল পদার্থ তরল তরল দ্রবণ তৈরি হয় তাদের উদাহরণ দাও অর্থাৎ উদাহরণ সহকারে লিখতে হবে ছয় নম্বর প্রশ্ন হচ্ছে তরল গ্যাস দ্রবণ কাকে বলে তাদের উদাহরণ দাও সাত নম্বর প্রশ্ন যে কোনো দ্রবণে তাপের প্রভাব কি অর্থাৎ তাপ দিলে কি কি প্রভাব তৈরি হয় উদাহরণ সহ এগুলোর আলোচনা করো কাজটি সম্পন্ন করে আমাকে ইমু নাম্বারে পাঠিয়ে দিবে আজ এই পর্যন্তই থাকলো ধন্যবাদ সবাইকে সবাই ভালো থাকবে সুস্থ থাকবে আসসালামু আলাইকুম